呃，各位观众，大家好，今天非常高兴能够来到这里担任 Paper 的客座总编辑。我是辅仁大学新闻传播系的老师，我叫陈顺孝。呃，那我基本上认为，公民新闻最大的优点是让这个社会上的每一个人都能够发出自己的声音，让社会不同的族群、不同区域的人都能够相互了解，然后一起来寻求共识，促进社会的进步。那我想在这样想法之下，我想今天跟各位介绍三则我认为比较符合这个精神的公民新闻。那我想第一则新闻哈是被遗忘的那一群人，单身贵族，这是一群哈，他们呃耳朵只有一边能够听到，另一边耳朵听不见的人。那这一群人，因为他耳朵只有一边听得见，所以他在走路的时候，可能在走在路上的时候，很容易发生危险。然后另外。他们在念书的过程里边，因为他只只有一边听得见，所以如果不是坐的比较前面的话，也很容易上课的时候，呃，上课的时候也很容易听不见。但他们这个情况，因为这个社会很缺乏了解，所以他们在念书的时候可能会被同学误解，甚至老师也觉得你明明就听得见，为什么要要坐到前面来啊、呃？然后甚至他们在。参与一些社交活动，比如说跟同学聚会的时候，人家讲话他会经常要求对方再讲一遍，那也会造成彼此的困扰。那在国外等于说这样的这样这些这些朋友哈、啊，他们一样可以得到医疗照顾，但是台湾的医疗照顾大概仅限于是说双双耳都听不见的朋友才能够得到照顾，那他们得不到好的照顾，甚至于。国内现在到底有多少这样的朋友，也没有相关的医疗统计数字，所以现在有一群，有一群这样的朋友，他们就成立这个叫做“单身贵族”的组织，他们希望站出来，让这个社会了解他们，然后也争取他们应该有的一些一些权益。那这是我认为这一则新闻很大的一个价值，让我们知道，就是说这个社会上就在我们身边，原来也有这样的朋友。那我们应该了解他们，然后跟他们一起啊，携手携手并进，然后帮他们解决他们共同的一些问题。那我想我要介绍的第二则是，这就是阿里部落的共识，恢复部分划定向政府提出行政诉讼。这一则。这一则新闻哈是八八水灾的灾区，屏东雾台乡的阿里部落。哦，那阿里部落因为最近发生一件事，是政府决定把整个阿里部落划定为特定区域。那一旦划定为特定区域之后，政府以后可以强制他们迁村啊，然后迁居。那但是那政府做这样的划定是根据哈呃莫拉克。的那个重建条例来来进行，但这个重建条例规定，要划定特别区域，必须取得原原居民的一些共识啊。那阿里部落的朋友他们认为，他们并没有这样的共识，因为阿里部落在讨论的过程里边，他们他们是同意，因为阿里部落有下部落跟上部落两个部分，那下部落是同意划定为特定区域，但是上部落的人并没有完全同意，所以他们当初达成的共识是，他们根据自由意愿，愿意的人就被划定，不愿意的人是不需要划定的。可是政府强制全面划定之后，他们非常愤怒，所以他们在二月底的时候，他们召开一个部落会议，在这个部落会议里边，他们一致举手表决，决议要维持原决议，也就是说是部分划定，不是全面划定。然后他们也一起决议是说，他们要用部落的名义向县，然后向向中央来陈情，同时以个人的名义向政府提出诉讼，然后他们要求恢复部分划定。那这是一群灾民啊，然后他们这他们来争取自己的权益。那我想这个也是公民新闻很大一部分的价值，他们呈现他们的观点，争取他们自己的权益。那我想第三则想要跟各位介绍的是，殡葬教授用不一样的仪式来送别慈母。这是一位南华大学呃生呃生死学系的一个教授，然后他自己的母亲过世了，然后他在。办自己母亲的丧礼的时候，他实践了自己的理论以及自己的专业知识啊。那首先，首先等于说传统的副文基本上是用半文言文来书写，但他觉得自己的妈妈根本不识字，平常讲的是台语，所以他因为这样，所以他写的副文是用白话文跟台语来书写他的副文。同时，因为他的。
他的妈妈年轻的时候是削甘蔗的，然后他的爸爸是搬搬运甘蔗的，然后他们因为甘蔗而认识。后来他的妈妈又种过种过荷花啊、呃，然后种过其他的植物，所以他的丧礼哈，基本上就用甘蔗、用荷花这些来布置，这样来体现他的精神。那我想这一位教授是是把他自己的专业实践在自己最亲爱的母亲的丧礼上。同时，也让我们看到丧礼啊，或者是告别式，其实有更多新的可能。好，那以上这三则是我认为比较接近接近我刚所说，是说让这个社会不同族群的人都能够出来讲话，分享自己的讯息、自己的故事、自己的观点，然后争取自己的权益的公民新闻。那我基本上认为，公民新闻它不一定要是一个独立客观的报道。他可以是当事人自己来讲自己的故事，然后说自己的观点，然后来争取自己的权益。那当每一个人都这样讲的时候，也许这个社会会众生喧哗。但是在众生喧哗里边，我们相互倾听、相互理解，那寻求共识，然后共同创造一个更好的未来。这是我认为公民新闻很大的一个价值。好，那我想我今天的介绍就到这里，谢谢各位。